ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் பார்ட் டூ வீடியோ ஒரு வேளை நீங்கள் பார்ட் ஒன் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம பிளேஸ் ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் முதலே சொல்லிடுறேன் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்காது அதாவது பேஜ் நிறையா கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு டூ பேஜ் தான் கவர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஆனால் அந்த டூ பேஜுமே ரொம்ப டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணுவோம் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் புதுசாக படிப்பீங்க ஓகேவா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து லெவன்த்தில் வந்து மீ தேனி தேன் அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி டென்த்து நைன்த்தில் என்ன படிச்சிருப்பீங்கன்னா அயானி காம்பவுண்ட் ஃபுல்லாக படிச்சிருப்பீங்க ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் காப்பர் சல்ஃபேட் அந்த மாதிரி நிறையா படிச்சிருப்பீங்க இது வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்பியர் போடுன்பாங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போடுன்பாங்க இந்த ஓப்பன் கொட்டேஷன் போடணும்பாங்க லிகான்ஸ்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபெமிலியரைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த வீடியோ வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு வேளை எனக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னா என்னென்னே சுத்தமாக தரல இதில் என்னென்னே சொல்கிறாங்கன்னே தெரியல சென்ட்ரல் மெட்டலுங்கிறாங்க அயானுங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பைடென்டேட்னா என்ன டென்டேட்னா ஃபஸ்ட் என்ன கீழேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே டெஃபினேஷன் ஆஃப் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இந்த சாப்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற சில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்டைட்டி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்டைட்டி அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று அங்கே ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி கன்ஸ்டியூ கன்ஸ்டியூட்ஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் நல்ல கவனிங்க அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் மெட்டல் அது ஆட்டமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா அயனாகவும் இருக்கலாம் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க மெட்டல் எப்போவுமே என்ன சார்ஜ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அயான் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஐ மீன் சார்ஜ் ஸ்பேஷிஸ் ஓகேவா ஸோ அயான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன சார்ஜ் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா எழுதி வைப்போம் ஸோ இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் வர கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி ஓகேவா என்டைட்டின்னாங்க ஓகே ஒவ்வொன்றா எழுதுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் இல்லைனா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஓகேவா சென்ட்ரல் மெட்டல் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று ஆட்டமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா அயான்ஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா ஆனால் நமக்கு என்ன ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னா மெட்டல் எப்போவுமே என்ன சார்ஜ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா அயான்ஸ் அதுக்கு டெஃபினேஷனே என்னது அயான்ஸ் அப்படின்னா சார்ஜ்டு ஸ்பீஷிஸ் ஓகேவா சார்ஜ்டு ஸ்பீஷிஸ் அப்போது அயான் சார்ஜ் ஸ்பீஷிஸ்னா இப்போ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் என்ன சார்ஜாக தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று ஆட்டம் நியூட்ரலாக இருந்திருக்கணும் இல்லைனா பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருந்திருக்கணும் அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டலை வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனில் எங்கேயாவது நெகட்டிவ் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னது தப்பு ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொல்லிட்டாங்க பாண்டர் டு அ ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எது கூடயோ பைண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஏதோ ஒன்று இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட ஏதோ ஒன்று பைண்ட் ஆயிருக்கு அந்த பைண்ட் ஆனது வந்து ஒன்று மாலிகுலா இருக்கலாம் இல்லைனா அயனா இருக்கலாம் ஆனால் என்னவா இருக்க முடியாது அப்படின்னா ஆட்டமாக இருக்க முடியாது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு என்னென்னமோ காம்பவுண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஸோ கோவால்ட் சிஎல் த்ரீ அமோனியா த்ரீ டைம்ஸ் இன்னும் கோஆர்டினேஷன் டைடி இன் விச் த கோவால்ட் அயான் இஸ் சரௌண்டட் பை 3 அமோனியா மாலிகூல் நல்லா பார்த்தீங்களா மூணு அமோனியா மாலிகூல் இருக்கு அண்ட் த்ரீ குளோரைடு அயான்ஸ் மூணு அயான்ஸ் இருக்கா அதர் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ கீழே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு காம்பவுண்டை மட்டும் பார்ப்போம் ஓகேவா கோபால்ட் மூணு சிஎல் கொடுத்துருக்காங்களா நான் ஞாபகிச்சுக்கிடுவோம் ஓகே ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை எழுத எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை எழுதிடணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா இதுதான் கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி
இந்த இடத்துல வந்து அமோனியா வந்து நியூட்ரல் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அமோனியா ஓகேவா அமோனியா வந்து நியூட்ரல் ஓகேவா ஆனால் குளோரின் நியூட்ரலாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குளோரின் எப்போவுமே என்ன சார்ஜர் எழுதுவீங்க மைனஸ் சார்ஜ் அப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் ஓகேவா ஒன் நெகட்டிவ் ஓகேவா இப்போ எத்தனை குளோரின் இருக்குது மூணு நெகட்டிவ் மூணு குளோரின் இருக்குது அப்போது டோட்டலாக எவ்வளோ நெகட்டிவ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து டோட்டலாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல்னு பார்த்தீங்க அப்போது மைனஸ் த்ரீ எப்படி நியூட்ரல் ஆகிருக்கும் யார் நியூட்ரலைஸ் பண்ணியிருப்பானா அஃப்கோர்ஸ் கோபால்ட் தான் நியூட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது கோபால்ட்டோட சார்ஜ் என்னது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே மித்தர் அடுத்த எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நல்லா கவனிங்க இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரியே நம்ம இவ்வளோ நேரம் படித்த மாதிரியே பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இந்த கோபால்ட் வந்து என்னது சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஓகேவா இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் இப்போ என்னவா இருக்கு அயானா இருக்கு என்ன அயானா இருக்கு கோபால்ட் த்ரீ பிளஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த கோபால்ட் த்ரீ பிளஸ் சுற்றி சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கா இதெல்லாம் என்ன இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லிகான்ஸ் ஓகேவா நம்ம கீழே பார்ப்போம் ஸோ அமோனியா வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி நியூட்ரல் மாலிக்கூல் நியூட்ரல் மாலிக்கூல் இது என்னது அப்படின்னா அயான் ஓகேவா நெகட்டிவ் அயான் இந்த கேஸில் வந்து நெகட்டிவ் அயான் லிகாண்டில் வந்து பாசிட்டிவ் லிகாண்டு இருக்கா அப்படின்னா பாசிட்டிவ் லிகாண்டு இருக்கு ஓகேவா ஆனால் வெரி ஃபியூ ஓகேவா அது உங்கள் புக்கில் டுவெல்த்தில் எந்த இடத்துலையுமே பாசிட்டிவ் லிகாண்டு கொடுக்கல ஸோ அதனால தான் நம்ம பாசிட்டிவ் லிகாண்டு வச்சு எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்க போகிறது கிடையாது ஓகேவா அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ கீழே இன்னும் சில மாலி எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஸோ நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ஐசிஓ ஃபோர் டைம்ஸ் இதை பார்த்துருவோம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஓகேவா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபெமிலியரைஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து நல்லா கவனிங்க நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம நம்ம சின்ன வயசில் டென்த்தில் எழுதி விளாண்ட மாதிரி சும்மா இப்படி போட்டு நிக்கல் போட்டுட்டு சிஓ ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா போட்டிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் அப்படி போட்டிருக்க மாட்டாங்க அப்படி போட்டால் கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கரெக்டு தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் ரூல் படி என்ன போட்டுருணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுருணும் ஏன்னா அப்படின்னா தான் என்னன்னு இண்டிகேட் பண்ணுறீங்க அது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே நல்லா கவனிங்க இங்கே சிஓ அப்படிங்கிறது வந்து கோபால்ட் கிடையாது சியும் கேபிட்டல் ஓவும் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னது கார்பனும் ஆக்சிஜனும் அர்த்தம் நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிஓ இந்த மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேவா ஸோ சிஓவில் இருக்க சீல இருக்கிற இந்த லோன் பேர் தான் எதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து நியூட்ரலாக இல்லை சார்ஜ் தான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் நல்லாவே தெரியுது மேலே எந்த ஒரு சார்ஜுமே இல்லை ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் என்னது அப்படின்னா நியூட்ரல் ஓகேவா இப்போ நிக்கல் வந்து ஆட்டமாக இருக்கா அயானாக இருக்கா நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேனா இந்த கோபால்ட்டோட சார்ஜ் பார்க்கணும் இப்போ நான் இங்கே ரெட் கலரில் கோபால்ட்டு போட்டிருக்கேனா மேலே ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் எங்கேயாவது போட்டிருக்கனா போடலை அப்போது கார்பனைல் வந்து என்னது அப்படின்னா நியூட்ரல் லிகாண்ட் ஓகேவா அப்போது கா இது நியூட்ரல் அப்படின்னா மெட்டலும் என்னவாக தான் இருந்திருக்கணும் நியூட்ரலாக தான் இருந்திருக்கணும் அப்போ இந்த கேஸில் அவங்களோட சென்ட்ரல் மெட்டல் அதாவது சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னது சென்ட்ரல் மெட்டல் நியூட்ரல் ஓகேவா நியூட்ரல் இது வந்து கார்பனைல் இது பேர் வந்து கார்பனைல் கார்பனைல் வந்து ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் முடிச்சிட்டோமா மூணாவது எக்ஸாம்பிள் வருவோம் பிளாட்டினம் டைக்ளோரு ஓகே ரெண்டு அமோனியா இதையும் பார்த்துருவோம் மேலே சார்ஜ் இல்லை ஓகேவா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளாட்டினம் சிஎல் டூ அமோனியா டூ டைம்ஸ் ஓகேவா என்ஹெச் த்ரீ டூ டைம்ஸ் ஓகே இந்த காம்பவுண்டு கரெக்டாக அப்படின்னா நான் எழுதுனது கரெக்டு தான் அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் கிடையாது ஏன் நான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போடல ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டால் தான் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் டைட் இப்போது நீங்கள் கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பிளாட்டினம் தான் என்னது அப்படின்னா உங்களோட சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆனால் இது பாசிட்டிவாக நெக பாசிட்டிவாக என் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன பாசிட்டிவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா பாசிட்டிவாக நியூட்ரலானு இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் அமோனியா இஸ் அ நியூட்ரல் லிகாண்ட் என்ஹெச் த்ரீ ஓகேவா என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ என்னது நியூட்ரல் ஆனால் நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் குளோரின் வந்து என்னது நெகட்டிவ் இப்போ எத்தனை குளோரின் இருக்குது ரெண்டு குளோரின் இருக்குது ஸோ எத்தனை நெகட்டிவ் மைனஸ் டூ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து மேலே டோட்டலாக பாருங்கள் இது வந்து நியூட்ரல் வெளியில் எந்த ஒரு சார்
இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நியூட்ரல் ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன எல்லா காம்பவுண்டும் நியூட்ரலாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்போ சார்ஜ் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அது ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஓகேவா சூப்பர் இப்போ ஓகே அயனு ஆறு சைனைடு ஃபோர் மைனஸா ஓகே அயன் ஆறு சைனைடு வெளியில் வந்து என்னது அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ வள இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இங்கே வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டம் என்னது அயன் தான் என்னது உங்களோட சென்ட்ரல் ஆட்டம் இதில் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு டவுட் இருக்காது ஓகேவா அப்போது லிகாண்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சைனிடு தான் என்னது லிகாண்ட் ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இந்த ஸ்பியர் வந்து நியூட்ரலாக சார்ஜ்டா அப்படின்னு பார்த்தோம் என்னென்னா என்ன ஆயிடுச்சு இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு சார்ஜ்டு காம்பவுண்ட் அதாவது வெளியில் வந்து ஃபோர் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ சைனைடு உள்ள இருக்கிற சைனைடோட சார்ஜ் என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஓகேவா மொத்தம் எத்தனை நெகட்டிவ் இருக்கு ஆறு நெகட்டிவ் இருக்கு ஏன்னா ஆறு சைனைடு இருக்கு ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் நான் இமேஜின் பண்ணுங்க இப்போ நான் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் மேக்ஸ் படி ஏன்னா வெளியில ஐ மீன் ஓவரால் சார்ஜ் வந்து ஈக்குவல் டு அந்த சைடு போடணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சும்மா பேசிக் ஃபார்ம்லாக போட்டும் போடலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக இது மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கா அப்போ வெளியில் மைனஸ் ஃபோர் வரணும்னா என்ன இருக்கும் உள்ளே ப்ளஸ் டூ வந்துருக்கு இது ப்ளஸ் டூவாக இருக்க போய் தான் ப்ளஸ் டூ வந்து இந்த மைனஸ் ஃபோரை கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணி வெளியில் மைனஸ் ஃபோர் வந்துருக்கு அப்படின்னு மனசுலேயே கூட கெஸ்ட் பண்ணி போட்டுடலாம் ஓகேவா இது ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாக போடணுன்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லை இந்த மாதிரி நான் போட போகிறேன் மைனஸ் சிக்ஸு நானே கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஐயனோட சார்ஜ் ப்ளஸ் டூவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஐயனுக்கு மொத்தமே ரெண்டு சார்ஜ் தான் ஒன்று ப்ளஸ் டூ இன்னொன்று வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா அப்போது இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டூ போட்டோம்னா வெளியில் இப்போது இதே காம்பவுண்ட் வந்து இப்படி இமேஜின் பண்ணுங்கள் இப்போ இதே காம்பவுண்டை நானே கொடுக்கேன் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வெளியில் வந்து த்ரீ மைனஸ் இருக்குதுன்னு இமேஜின் பண்ணுங்களேன் அப்போ என்ன நடந்திருக்கும் வழக்கம் போல் சைனைடு ஆறு இருக்குது அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ வெளியில் மைனஸ் த்ரீ வரணும்னா அயன் என்னவாக இருந்திருக்கணும் ப்ளஸ் த்ரீயாக இருந்திருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ ஃபார்ம்லாக படி போட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராக்டிஸ்லையும் என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ லிகாண்டோட சார்ஜ் வந்து மனப்பாடமாக இருக்கணும் மறந்துடக்கூடாது ஓகே கடைசி எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் கோபால்ட் ஒரு ஆர் அமோனியா வெளியில் என்ன சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த இதையும் எழுதிடுவோம் கடைசி காம்பவுண்டு கோபால்ட் அமோனியா இருக்குது அமோனியா ஆர் அமோனியா இருக்குது வெளியில் வந்து என்ன சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் வர்றோம் அமோனியாவோட சார்ஜ் என்னது கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நியூட்ரல் ஓகேவா அமோனியாவோட சார்ஜ் நியூட்ரல் அப்போ இது வந்து நியூட்ரல் இது எந்த விதத்துலையும் சார்ஜுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போடுறது ஆனால் வெளியில் என்ன இருக்கு த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கு அப்போ அந்த த்ரீ ப்ளஸ் எங்கேருந்து வந்துருக்கணும் ஒரே ஒரு பிளாக் ஷிப் தான் இருக்கு அது வேற யாரும் இல்லை கோபால்ட் தான் அப்போ கோபால்ட்டோட த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்படியே வெளியில் கேரி அவுட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல உங்க சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னது சென்ட்ரல் மெட்டல் வந்து ஒரு அயான் என்ன அயான் கோபால்ட் த்ரீ ப்ளஸ் அயான் லிகாண்ட் என்னது லிகாண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ நியூட்ரல் லிகாண்ட் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகேவா அடுத்து நல்லா கவனிங்க மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து டீட்டெயில்டாக அந்த வேர்ட் அந்த டேர்ம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோமே தவிர மறுபடி சொல்கிறேன் நான் வந்து இன்னும் இன்டெப்த்து சயின்ஸ்குள்ளே இது எப்படி பைண்டாக இருக்குன்னு போகலை ஏன்னா இது வந்து அடுத்த இதுக்கு தான் போவோம் ஓகேவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம போக போக போகிறோம் இப்போது இங்கே பார்ப்போம் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் நல்லா கவனிங்க ஆட்டம் ஆர் அயான் கொடுத்துட்டாங்க அயான் வந்து பாசிட்டிவ் அயானா நெகட்டிவ் அயானா அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அயான் ஓகேவா ஏன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் மெட்டல் எப்போவுமே என்னது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இன்ன கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி த ஆட்டம் ஆர் அயான் டு விச் எ ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் அயன் ஆர் குரூப்ஸ் ஆர் பாண்டட் இன் அ டெஃபினேட் ஜாமெண்ட்ரி அரேஞ்ச்மெண்ட் அரவுண்ட் இட் ஆர்க் இஸ் கால் த சென்ட்
ஆக்டாகிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் ஓகேவா இப்போ குரூப் ஆஃப் மாலிக்யூல் ஆர் அயான்ஸ் இதுதான் எங்கள் குரூப்னு எதை இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த லிகாண்ட நான் ப்ளூ கலரில் போட்டுட்ருக்கேன்னா லிகாண்ட இதெல்லாம் எதில் போய் அட்டாச் ஆயிருக்கு டு விச் இட் அட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது என்னது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம வேறு ஏதாவது நீட்டான கலர் எடுப்போம் இந்த கலர் நல்லாயிருக்கு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இந்த லிகாண்ட்லாம் இப்போ எங்கே போய் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சென்ட்ரல் உள்ள கோபால்ட்டில் போய் அட்டாச் ஆயிருக்கு இந்த குரூப்லாம் எது மேலே அட்டாச் ஆயிருக்கோ அதை தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னா அது சென்ட்ரலில் இருக்குது அவ்வளோதான் இதில் சயின்ஸ்லாம் கிடையாது டீப் சயின்ஸ்லாம் கிடையாது அது ஒரு மெட்டல் அது எங்கே இருக்குன்னா சென்ட்ரலில் இருக்குது அதனால் அது பேர் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஒருவேளை அது அயானாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த கேஸில் வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் அமோனியா வந்து நியூட்ரலு அப்போ டேரெக்டாக கோபால்ட்டு தான் த்ரீ ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ இந்த இதில் வந்து நடுவில் இருக்கிறது ஒரு அயானு அது எங்கே இருக்குது நடுவில் இருக்குது அப்போ இது வந்து சென்ட்ரல் அயான் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரொம்பலாம் யூஸ் கூடாது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் இன் விச் த கோஆர்டினேஷன் என் டைட்டி ஓகே நம்ம மேலே பார்த்தது தான் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே இந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம வரைஞ்சி பார்க்கணுன்னா கூட வரைஞ்சி பார்த்துடலாம் ஓகேவா இப்போ நிக்கல் ரெண்டு குளோரின் நாலு வாட்டர் மாலிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இதை நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஆக்சுவலாக இது மட்டும் நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஓகேவா ஏன்னா வாட்ரு எங்கே அட்டாச் ஆகும் அமோனியா எங்கே அட்டாச் ஆகும் சயனைடு எப்படி அட்டாச் ஆகும்னு உங்களுக்கு இப்போது தெரியணும் ஓகேவா ஒரு ரஃப்பாக ஒரு ஐடியா இருக்கட்டும் நிக்கல் ரெண்டு குளோரின் நாலு வாட்ரா ஓகே சைடில் ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுக்கிடுவோம் நிக்கல் ரெண்டு குளோரின் நாலு வாட்ரு அதாவது அக்குவா ஓகேவா கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் வாட்ருக்கு பேர் அக்குவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் கண்டுபிடிங்க வெளியில் வந்து நியூட்ரலாக இருக்குது வெளியில் எந்த சார்ஜும் இல்லை குளோரினோட சார்ஜ் என்னது மைனஸ் ஒன் டோட்டலாக ரெண்டு குளோரின் அப்படின்னா மைனஸ் டூ அப்போ நிக்கலோட சார்ஜ் என்னது அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் டூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரலில் நம்ம நிக்கல் எழுதுவோம் நிக்கல் ஆக்சுவலாக இது வந்து நல்லா கவனிங்க ஜாமெண்ட்ரி நிறையா இருக்குது ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் படிப்பீங்க அதுக்கு என்ன ஜாமெண்ட்ரி சொல்லுவாங்க ஆப்டிக்கல் வராதுங்க இது வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமிசமாக ஏதோ ஒன்றில் வரும் ஓகேவா ஏன்னா இங்கே வந்து தெளிவாக பார்த்தாலே தெரியுது இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஐசோமர் கிட்டே வந்துடும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரியுது ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஐசோமர் மட்டும் வரைய போகிறேன் ஓகேவா பார்க்க நீ நீட்டாக இருக்கிறது நீட்டான்னு சொல்லிட்டு கோடை போனலாம் போதே எடுப்போம் வேண்டாம் நல்லா இல்ல கைய வச்சே போட்டுருவோம் ஓகே ஸோ லிகாண்ட் எடுப்போமா அக்வா அக்வா வந்து ப்ளூ கலரில் போடுவோம் வாட்ரு நல்லா கவனிங்க நான் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் பண்ணல பார்த்தீங்களா ஏன்னா ஆக்சிஜனில் உள்ள லோன் பேர் தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நிக்கல் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ வாட்டரில் வந்து ஓஹெச் டூன் ஏன் போடுறேன் பேசிக்காக ஹெச் டூன்னு போடணும் ஏன் நான் வந்து ஓவை இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓ தான் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஓகேவா நியா வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போய் ஹெச் டூ இப்படியே போடுங்க எப்படினாலும் போடுங்க தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வேறு இருக்கா ரெண்டு குளோரினும் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு குளோரினை குளோரினை வந்து வேறு ஏதாவது கலரில் போடுவோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு குளோரினை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் என்னது தான் எல்சின்னு போடுறாதீங்க தப்பாயிரும் ஓகேவா இப்போ போட நான் அதான் போட போனேன் ஸோ க்ளோரின் ஓகேவா ஸோ இந்த தான் காம்பவுண்டு நிக்கல் என்ன சார்ஜில் இருக்கும் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் சார்ஜ் ஏன்னா க்ளோரின் வந்து மைனஸ் மைனஸ் ஓகேவா வாட்டர் எல்லாமே நியூட்ரல் ஹெச் டூ வந்து நியூட்ரல் ஓகேவா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எது சென்ட்ரல் மெட்டல் அப்படின்னா நிக்கல் டூ ப்ளஸ் தான் உங்களோட சென்ட்ரல் மெட்டல் அடுத்து நீங்களே இதை ஆக்சுவலாக ரெண்டையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா சயனைடில் வந்து கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கும் அமோனியாவில் உங்களுக்கே தெரியும் நைட்ரஜன் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மூணு காம்பவுண்டில் சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னதுலாம் ஃபஸ்ட் காம்பவுண்டில் சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னது நிக்கல் அதோட சார்ஜ் என்னது டூ ப்ளஸ் இங்கே சார்ஜ் என்னது இதை சார்ஜ் இங்கே வச்சு சொல்லிடுவோம் இந்த ஸ்பீஷிஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியில் வந்து டூ ப்ளஸ் இருக்குது அமோனியா வந்து நியூட்ரல் ஓகேவா அப்போது குளோரின் என்ன சார்ஜில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஒரு குளோரின் தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்போது கோவால்ட் என்ன சார்ஜாக இருந்தால் வெளியில் டூ ப்ளஸ் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் டூ ஓகேவா மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது கோவால்ட் வந்து என்னவாக இருந்திருக்கணும் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கணும் இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்
ஆசிட்னா என்ன லூவிஸ் பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லூவிஸ் பேஸ் அதாவது லோன் பேர் அதாவது எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் லூவிஸ் ஆசிட் வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் இது வந்து எலக்ட்ரான் டோனார் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா லூவிஸ் பேஸ் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா லூவிஸ் ஆசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மேலே போட்ட எக்ஸாம்பிள்லேயே இப்போ வந்து நான் நிக்கலை எழுதுனா நிக்கல் வந்து டூ ப்ளஸ் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து லிகாண்ட போடும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சைனேட போட்டேன்னா இப்படி தான் நான் போட்டிருப்பேன் அப்போ யார்கிட்ட இருந்து எங்கே எலக்ட்ரான் போகுது யார் எலக்ட்ரானை கொடுக்கா சைனேடு வந்து எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது டொனேட் பண்ணுது ஓகேவா யார் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணுறா சென்ட்ரல் மெட்டல் தான் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணுது அப்போ எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் பேர் என்னது லூவிஸ் ஆசிட் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுறவங்க பேர் என்னது லூவிஸ் பேஸ் ஓகேவா அதனால தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படித்தது படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்த லிகான்ஸ் இப்போ தான் நம்ம என்ட்ரி உள்ள போக போகிறோம் இப்போ இந்த சயனைடு ஹெச் டூ ஓ சிஎல் அமோனியா இதெல்லாம் போட்டோம்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேர் தான் என்னது அப்படின்னா லிகாண்ட் ஓகேவா அவ்வளோதானா அப்படின்லாம் அப்படிலாம் விட மாட்டாங்க லிகான்லையுமே நிறையா வெரைட்டி இருக்குது வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் இந்த அயான்சார் மாலிகோல்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க லிகான்ஸையும் லிகான்ஸில் வந்து நியூட்ரல் லிகான் இருக்குது சார்ஜ்டு லிகான் இருக்குது ஓகேவா உங்கள் புக்கில் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அயான்ஸ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் அயானை தான் கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவ் எங்கேயுமே கொடுத்த மாதிரி இல்லை ஆனால் லிகாண்டு வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நியூட்ரலாகவும் இருக்கலாம் அதனால தான் நீங்கள் வந்து வேர்னர் தியரி அந்த பாசிலேட்ஸ் படிக்கும்போது ப்ரைமரி வேலன்ஸி இஸ் ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு பை நெகட்டிவ் அயான்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ப்ரைமரி வேலன்ஸி அப்படிங்கிறத அயானிக்கு இதை குறிக்கும் ஓகேவா ப்ளஸ் அப்போ அதை எப்படி தான் நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் மைனஸால் தான் நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் செகண்டரி வேலன்ஸி அப்படிங்கிறது கோஆர்டினேஷன் நம்பரை பற்றி பேசும் ஓகேவா கோஆர்டினேஷனை வந்து ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்டாலையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் நெகட்டிவாலையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் பாசிட்டிவாலையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்கள் புக்கில் வந்து பாசிட்டிவ்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க மேபி நியூ எடிஷன் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரில இது வந்து ஓல்டு எடிஷன் பிடிஎஃப் ஓகேவா ஓகே இந்த அயான் சார் மாலிகோல் பவுண்ட் டூ அண்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் இன்ன கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டியாக இருக்கா லிகான்ஸ் ஓகேவா அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மேலே இருக்கு பார்த்திங்களா அமோனியா குளோரினு சைனைடு இதெல்லாம் என்னது சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட பவுண்ட் ஆகிட்டு அதாவது ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கா அதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா லிகாண்டு தே மேபி சிம்பிள் அயான் சச்சஸ் குளோரின் ரொம்ப ஈஸியாக சிஎல் மைனஸ் ஒரு லிகாண்ட் அப்படின்னு சிம்பிளாக முடிக்கலாம் ஆனால் அடுத்த லைன்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய லிகாண்ட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்மால் மாலிகோல் சச்சஸ் ஹெச் டூ ஆர் அமோனியா லார்ஜர் மாலிகோல் சச்சஸ் ஆக்சுவலாக இது பேர் என்னது அப்படின்னா எத்திலீன் டயமின் நினைக்கேன் ஆமாம் எத்திலீன் டயமின் இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஏன்னா இதை வந்து நீங்கள் நான் பற நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா முட்டி முட்டி மனப்பாடம் பண்ணுவேன் ட்ரை பண்ணுவீங்க இது நானே கண்டுபிடிச்சது இது எந்த புக்லையும் இல்லை நான் தான் உட்காந்து டீகோட் பண்ணது காலேஜில் வேறு வேலை இல்லாமல் இப்போது வேண்டாம் நல்லா இல்லை இப்ப இது பேர் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சாரி மறுபடி தப்பாப்பா போடுறேன் டி ஹெச் டூ ஓகே இது பேர் என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்வீங்க எத்திலீன் பீங்களா ஆ இதை எத்திலீன் பீங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இல்லை வந்து எனக்கு ரெண்டு அமோனியா ஆட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா பான் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அப்படி ரெண்டுலயும் இருந்து ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணணுமா அமோனியானா என்னது என்ஹெச் த்ரீ ஓகேவா இது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ஹெச் டூ ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஒரு என்ஹெச் டூ இந்த டபுள் பாண்ட் போயிடும் ஓகேவா ஏன்னா டபுள் பாண்ட் ஆஹா டபுள் பாண்ட் போகாது தப் தப்பு தப்பு தப் தப்பு மறுபடி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஓகேவா இது வந்து எத்திலீன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரானை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அமீன் கூட சேர்த்து வைக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆயிரும் இந்த டபுள் பாண்ட் காணாமல் போயிடும் அதை வந்து இன்னொரு லைனில் எழுதுகிறேன் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இது என்ன ஆயிடுச்சு இந்த சைடு ஒரு அமீன் கூட சேர்ந்துருச்சு இந்த சைடு ஒரு அமீன் கூட சேர்ந்துருச்சு ஓகேவா எண் தான் அட்டாச் ஆகும் அதனால் நானும் எண்ணையே ஃபஸ்ட் அட்டாச் 
இது வந்து பை டென்டேட்லி காண்ட் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா எத்திலீன் டைமண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த காம்பவுண்டுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரிஸ் டூ அமீல் அமீலா அமீனா ஏதோ ஒன்று அமீல் அமைன்னு அமைன் நினைக்கேன் சரியான ஞாபகம் இல்லை ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது மூணு இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகேவா ட்ரிஸ் எதுக்கு வந்து நான் வந்து டூ அமீல் அப்படின்னு சொன் டூ அமீன் எயிட்டைல் அமீன்னு நினைக்கேன் ஆமாம் டூ அமீன் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா இதை வந்து நம்பரிங் எங்கேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நைட்ரஜன்லேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு பேரண்ட்டு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்கணும் ஓகேவா நெட்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இமேஜின் பண்ணுங்கள் இது வந்து அமோனியா ஓகேவா என்ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது அமோனியா இப்போ இந்த என்ஹெச் த்ரீ ஐ மீன் இதுதான் அமோனியா பேரண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமோனியா தான் உங்களோட பேரண்ட் அப்படின்னா அமோனியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனியாக நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் இந்த காம்பவுண்டே கொண்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது என்னோடய பேரண்ட் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் பேரண்ட் யார் தான் அமோனியா தான் ஓகேவா அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மூணை வந்து ஃபஸ்ட் இண்டிகேட் பண்ணணும் ஏன்னா பின்னாடி இருந்து இண்டிகேட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ட்ரிஸ் டூ எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ இதுதான் பேரண்ட் அப்படின்னா இதுக்கு நம்பர் ஒன்று நம்பர் டூ அப்போ எத்தனாவது பொசிஷனில் இந்த அமீன் அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா ரெண்டாவது அப்போ ட்ரிஸ் அமீன் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல தான் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது இதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க அமைனா அமைனான்னு தரல டபுள் எம்மான் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை அமீன் ஈ தைல் அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா அமோனியா அந்த அமோனியாவோ வாட்டர் என்னமோ ஒன்று அந்த பேரண்ட்டை கரெக்டாக போட்டுருணும் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டில் தான் இந்த நேம் வரும் ஓகேவா எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நம்மளே செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ முடியும் போது பார்ப்போம் ஓகேவா ஆர் ஈவன் மேக்ரோமாலிகூல்ஸ் சச்சஸ் ப்ரோட்டீன் ஓகேவா ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மா இப்போ எத்திலின் டைமண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டார் போட்டு வச்சுக்கோங்க இஎன் பக்கத்தில் போ போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இதை வந்து மெமரைஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இதை வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் இடிடிஏ ஓகேவா When a ligand is bound to metal ion through a single donor atom, such as chlorine, H2O, ammonia, the ligand is said to be unidentate. Okay, the dentate is what I am going to tell you. Okay, this is what you are going to learn. Actually, you are going to memorize it. For example, for example, chlorine is going to be a chlorine. For example, I am going to be a chlorine in the central metal. Okay, M is going to be a chlorine. This is going to be a chlorine or a normal neutral atom. இப்போ நான் வந்து இமேஜின் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சில லிகான்ஸ் எடுக்கேன் ஹெச்டூஓ எடுக்கேன் அப்படின்னா ஹெச்டூஓ இந்த மாதிரி இருக்குமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஹெச்டூஓவோட லோன் பேரில் இருந்து தான் என்ன வரப்போகுது லிகாண்டுக்கு வந்து பைண்ட் ஆக போகுது நீங்கள் கேட்கலாம் வாட்டரில் வந்து ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குல்ல அப்போது ரெண்டு பைண்டிங் நடக்கலாம்ல அப்படின்னா அப்படி நடக்காது வாட்டர் வந்து ஒரு லோன் பேரை தான் பைண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா அதனால தான் நீங்கள் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ன்னு தான் படிச்சிருப்பீங்களே தவிர எங்கேயுமே ஹெச் ஃபோர் ஓ டூ ப்ளஸ்ன்னு எங்கேயுமே படிச்சிருக்க மாட்டீங்க அது ரெண்டு எலக்ட்ரான்லாம் ரெண்டு லோன் பேரையெல்லாம் கொடுக்காது ஓகேவா ஒரு லோன் பேரை கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம் டென்டேட் அப்படின்னா எத்தனை பாண்டு ஒரு லிகான் ஃபார்ம் பண்ணுது பேசிக்காக மெட்டல் கூட எத்தனை லிகான் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு பாண்டு தான் வாட்டருக்கு வந்து வாட்டரோ எத்தனை பாண்டு தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஹெச் டூஓ ஒரு பாண்டு தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா லி ஐ மீன் மெட்டல் கூட அப்போ இது என்னது யூனி டென்டேட் யூனி அப்படின்னா ஒன்னா அப்போ யூனி டென்டேட் இது யூனி டென்டேட் ஓகேவா இப்போ நான் இன்னொரு லிகான் எடுக்கேன் குளோரின் எடுத்துக்கிறேன் குளோரின் எத்தனை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொன்னோம் ஒரு பாண்டு தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ குளோரினும் என்னது தான் யூனிடென்டேட் தான் ஓகேவா வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் அமோனியா அமோனியா எங்கேயாவது நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறத பார்த்தோமா இல்லை அப்போ அமோனியாவும் என்னது தான் யூனிடென்டேட் ஓகேவா புரிஞ்சுதா அமோனியா குளோரினு இது வேற என்னது சைனைடு சைனைடு வந்து ஆக்சுவலாக ஆம்பிடென்டேட்டு பட் வந்து இது யூனிடென்டேட் தான் ஓகேவா ஆம்பிடென்டேட்னு என்ன நம்ம லேட்டாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகே இப்போது நம்ம எத்திலின் டைமின்னு ஒரு லிகாண்டு பார்த்தோமா இப்போ அந்த காம்பவுண்ட் எழுதுவோம் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா எத்திலின் டைம் என்ன என் ஹெச் டூ என் ஹெச் டூ நல்லா சாரி ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ வராது ஹெச் டூ ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிங்க நைட்ரஜனில் ஒரு லோன் பேர் இருக்கா அப்போ இந்த நைட்ரஜன்லேயும்
பைடென்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ புரியுதா பைடென்டேட் அப்படின்னா என்னென்ன இப்போ ட்ரைடென்டேட் டெட்ராடென்டேட் ஆக்சுவலாக இந்த காம்பவுண்ட் நம்ம மேலே ரொம்ப பேருக்கு கஷ்டப்பட்ட ஞாபகம் இருக்கா இது வந்து ஆக்சுவலாக எத்தனை என்ன டென்டேட் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஒரு பத்து செகண்ட் டைம் தரேன் டென் நைன் எயிட் செவன் டூ ஒன் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இந்த காம்பவுண்டை நம்ம எழுதுவோம் என் ஓகேவா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இந்த மாதிரி மூணு இருந்துச்சா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ டூக்கு பதில் த்ரீயாகவே போட்டுட்ருக்கேன் டூ என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிங்க இது வந்து என்ன டென்டேட்னு அவங்கள கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் நல்லா கவனிங்க மொத்தம் எத்தனை லோன் பேர் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதுங்க ஒரு லோன் பேர் இருக்குமா இந்த நைட்ரஜனுக்கு ஒரு லோன் பேர் இருக்குமா அதே மாதிரி இந்த நைட்ரஜனுக்கும் ஒரு லோன் பேர் இருக்குமா மொத்தம் அப்போது ட்ரைடென்டேட் அப்படின்னு நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா வாழ்த்துக்கள் அது தப்பு ஓகேவா இங்கே இருக்கிற நைட்ரஜனை சென்ட்ரலில் யார் பார்ப்பா அப்போது நல்லா கவனிங்க மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேவா அப்போ நாலு நைட்ரஜன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் மெட்டல் கூட பைண்ட் ஃபார்ம் ஐ மீன் பான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா அப்போது இது என்ன டென்டேட் அப்படின்னா டெட்ரா டென்டேட் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் மேலே இப்போ பார்த்த காம்பவுண்ட் வந்து டெட்ரா டென்டேட் நாலு பான் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போது இருக்கிறதுலே நீங்கள் ஃபேமஸான காம்பவுண்ட் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ எத்திலீன் டயமீன் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஆக்சலேட் ஆக்சலேட்டும் பைடென்டேட் தான் நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் கேட்குறது புரியுது இதுவே தெரியாமல் எப்படி கெமிஸ்ட்ரி நடத்துகிறேன்ட்டு ஆக்சாலிக் ஆசிட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் ஓகேவா ஓஹெச் அதே மாதிரி கீழே சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் ஓகேவா இது வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட் நான் இதிலேருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஆக்சலேட்டாக மாறிடும் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மைனஸுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெட்டல் கூட அட்டாச் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் என்னது அப்படின்னா உங்களோட பைடென்டேட் லிகாண்ட ஓகே அடுத்து நம்ம இப்போ மெயினாக பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா இந்த இதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மோர் தென் த்ரீ டென்டேட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னா பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ கீழே இந்த சொல்லியிருக்காங்களா இதெல்லாம் பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் இது வந்து உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாமா இல்லை ஜெய் எக்ஸாமான்னு தரல ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆனால் கேட்டிருக்காங்க அது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன டென்டேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அது வந்து டெட்ரா டென்டேட் இப்போ நம்ம தான் அதை பார்த்தோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பல பேர் நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிலாம் மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேவா எத்திலின் டயமின் டெட்ரா அசிட்டேட் இந்த இடிடிஏ ஃபோர் மைனஸ் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இது வந்து என்ன டென்டேட் அப்படின்னா இடிடிஏ வந்து சஸ்பென்ஸாகவே இருங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நேம் எழுதுவோம் ஓகே இடிடிஏ ஃபோர் மைனஸ்ன்னு இருக்கா இடிஏ மேலே வந்து ஃபோர் மைனஸ்ன்னு இருக்கு ஓகே இதோட நேம் எழுதுவோம் எத்திலின் டை ஐ மீன் ஆக்சுவலாக உங்கள் புக்கில் கேப்லாம் விட்ருக்க மாட்டாங்க கேப் விடக்கூடாது ஓகேவா நான் தான் விட்டு எழுதுகிறேன் எத்திலின் டை ஐ மீன் டெட்ரா அசி டேட்டுன்னு இருக்கா இப்போ இதை அப்படியே பிரித்து பிரித்து பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஓகேவா எத்திலின் தனியாக பாருங்கள் டை ஐ மீன் பார்த்தோமா இ இஎன் ஞாபகம் இருக்கா எத்திலின் டை ஐ மீன் நம்ம வரைஞ்சோமா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து தான் வரப்போகிறேன் டெட்ரா அப்படின்னா நாலு அசிடேட் இப்போ தான் அசிடேட் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணால் அசிடேட் ஓகேவா ஃபஸ்ட் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அசிடேட் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிடுறேன் அசிடேட் அப்படின்னா என்ன ஏன்னா அசிடேட்டும் ஒரு லிகாண்ட் தான் ஓகேவா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அப்படிங்கிறத வந்து என்னது அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட் ஓகேவா அசிட்டிக் ஆசிட் இதுலேருந்து நான் ஒரு ஹைட்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் ஓகேவா அப்போ இது என்னது இது பேர் தான் என்னது அசிட்டேட் ஓகேவா அவ்வளோதான் 
உங்கள் புக்கில் நல்லா பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சி ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து டூ எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா இது வந்து பாண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அப்படின்னா அது ஒரு ஹைட்ரஜனை லூஸ் பண்ணால் தான் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதனால் என்ன பார்த்துட்டு இது என்ன நீ சிஹெச் த்ரீ சொன்னீங்க சிஹெச் டூ இருக்குன்னுலாம் பார்க்காதீங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம் எத்திலீன் டைமின் டெட்ராசிட்டேட்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எத்திலீனை வரைவோம் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே நேரம் கரெக்டாக வரைஞ்சிருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன வரைஞ்சிட்டேன் எத்திலீனை வரைஞ்சிட்டேன் எத்திலீன் டைமின் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போட்டோமா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கா இது எத்திலீன் டைமின் நம்ம பார்த்தோமா டெட்ரா அசிட்டேட் அப்படின்னு இருந்துச்சா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அசிட்டேட் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஓகேவா இப்போ ஒரு இதில் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு எலக்ட்ரா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஏதாவது ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணால் ஒரு ஆட்டோ மோபைஸ் லூஸ் பண்ணணும்ல டெட்ரா அசிட்டேட்னு சொன்னேன் அப்போ இந்த அமோனியா இங்கே உள்ள ரெண்டு ஹைட்ரஜனையும் லூஸ் பண்ண போது இங்கே உள்ள ரெண்டு ஹைட்ரஜனையும் லூஸ் பண்ண போது அந்த இடத்துல தான் யார் வந்து அட்டாச் ஆக போகிறா அப்படின்னா உங்கள் அசிட்டேட் வந்து அட்டாச் ஆக போகுது அசிட்டேட்டுக்கு வேறு கலர் எடுத்துக்கிடுவோம் கொஞ்சம் டார்க்கான கலர் ஓகேவா ஓகே அப்போது அந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் அசிட்டேட் வந்து இழந்துருமா அப்போது சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ O மைனஸ் ஆயிருமா அதே மாதிரி இங்க சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் அதே மாதிரி இந்த சைடு சி ஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் இங்க சி ஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் இப்போது எதுக்கு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் வரைஞ்சிட்ருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இது என்ன டென்டேட் லிகான்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதில் எத்தனை இடத்துல பைண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா ஓ மைனஸ் இது பைண்ட் ஆகலாம் ஓகேவா அப்போ எத்தனை ஓ மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் இந்த காம்பவுண்டில் எத்தனை ஓ மைனஸ் இருக்குது நாலு ஓ மைனஸ் இருக்குது சரி அப்போ இது வந்து டெட்ரா டென்டேட் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் தப்பு ஏன் அப்படின்னா அமோனியால என்ன இருக்கு ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கு அப்ப அதையும் நீங்க சேர்க்கணும் அப்ப அமோனியால உள்ள லோன் பேரையும் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் நாலு பிளஸ் ரெண்டு ஆறு அப்போ இது எந்த டென்டேட் அப்படின்னா ஹெக்ஸா டென்டேட் லிகாண்ட் ஏன் ஃபோர் மைனஸ் வந்துச்சு இப்போ புரியுதா இடிடிஏ ஃபோர் மைனஸ் ஏன்னா ஆக்சிஜன் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் வச்சிருக்கு மொத்தம் நாலு ஆக்சிஜன் நாலு மைனஸ் எத்திலீன் டையமின் டெட்ரா அசிட்டேட் ஃபோர் மைனஸ் மொத்தம் நாலு ஆக்சிஜனு நாலு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போது ரெண்டு நைட்ரஜன் ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கு ஸோ அது ரெண்டு மொத்தம் என்ன அப்படின்னா நாலு பிளஸ் ரெண்டு டென்டேட் அப்போ மொத்தம் ஆறு டென்டேட் அப்போ எக்ஸா டென்டேட் லிகாண்ட் இடிஏ ஃபோர் மைனஸ் இட்ஸ் எக்ஸா டென்டேட் லிகாண்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஆன்சரை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எந்த புக்லையும் தேடிலாம் எடுக்க முடியாது ஓகேவா உட்காந்து நம்ம தான் வேற வேலை இல்லை டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீ கோட் பண்ணி விளாண்டுட்டா இதில் ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி விளாண்டது தான் இதெல்லாம் When a dye or polyidentate ligand uses its two or more donor atoms simultaneously to bind a single metal and it is said to be chelate ligand. That's why I'm telling you. That's why bidentate ligand is now called chelation. Now, bidentate ligand is now called chelation. Now, I'm going to take a look at this. For example, I'm going to take a look at a bidentate ligand. Okay, wow. For example, C, C. You can balance it. Okay, wow. I mean, அங்கே வந்து ஹெச் டூ வரும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஹெச் டூ வர இடத்துலலாம் ஹெச் டூன்னு போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் பேலன்ஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் சரி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைமுங்கிறனால பேலன்ஸ் பண்ணிடுறேன் இது என்ஹெச் டூ இதுவும் என்ஹெச் டூ இது சிஹெச் டூ இதுவும் சிஹெச் டூ இப்போது நல்லா கவனிங்க நடுவில் இருக்கிறது மெட்டல் ஓகேவா சைடில் இருக்கிறது என்னது லிகாண்ட் இப்போ இதுவும் பைண்ட் ஆயிரும் இதுவும் பைண்ட் ஆயிரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு இது பைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரிங்கு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதா இந்த ரிங் ஃபார்மேஷனுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா கீலேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கீலேஷன்ங்கிற வேர்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கிரீக்கா லெத்தீனான்னு கரெக்டாக தெரியல கிரீக்குன்னு தான் நினைக்கேன் ஓகேவா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து கிளான்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக கிளா அப்படின்னா சாதா கிளா கிடையாது இந்த நண்டுக்கு ஒரு இது கொடுக்குறது ஒரு இது இருக்கும் தெரியுமா பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கை மட்டும் பெருசா அது பேர் தான் ஆக்சுவலாக கீலேட் அப்படின்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த லிகாண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இது போய் அப்படியே ஒரு மெட்டலை வந்து அப்படியே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு நண்
ஸோ பைடென்டேட் லிகாண்டுன்னு இல்லை எந்த வித பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரு மெட்டல் கூட அட்டாச் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரிங் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அந்த ரிங் ஃபார்மேஷனுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா கீலேஷன் ஓகேவா ஓகே ஸோ அந்த ரிங் வந்து கீலேட் ரிங் அப்படின்பாங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் சச் லிகாண்ட் லிகேட்டிங் குரூப் இஸ் கால்டு டென்டிசிட்டி ஆஃப் த லிகாண்ட் டென்டிசிட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து பைடென்டேட் ஓகேவா அதோட டென்டிசிட்டி வந்து என்னது அப்படின்னா டூ இப்போ நம்ம போட்ட எக்ஸாம்பிளில் சச் காம்ப்ளெக்ஸ் கால்ட் கீலேட் காம்ப்ளெக்ஸ் டென் டு பி மோர் ஸ்டேபிள் தென் சிமிலர் காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டெய்னிங் யூனிடென்டேட் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்களேன் இப்போ வந்து நான் இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் நிக்கல் வந்து ரெண்டு அமோனியா கூட தனியாக அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு யூனிடென்டேட் லீக் ஆண்ட கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஐ மீன் இந்த காம்பவுண்ட் நான் ஃபுல்லாக முடிக்கல கம்பேரிட்டிவ்லி எது மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா கீலேஷன் ஃபார்ம் ஆன காம்பவுண்ட் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் ஓகேவா அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த இது பார்ப்போம் இதுவரை முடிச்சிட்டோம் கடைசி என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் ஓகேவா ஓகே லிகாண்ட் விச் ஹாஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் டோனார் ஐட்டம் அண்ட் எதர் ஆஃப் த டூ லிகேட்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆ இது வந்து ஆம்பிடென்டேட் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஆம்பிபியன்னா என்னது ஒன்று தண்ணிலையும் வரும் இல்லை நிலத்துலையும் வாழும் அதாவது ரெண்டுமே பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆம்ஃபோ அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வேர்டு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆம்ஃபோதரி காம்பவுண்ட்னா ஆசிடில் ஆசிட் ஆசிடாகவும் பிகேவ் பண்ணுவோம் பேஸாகவும் பிகேவ் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம் ஐ மீன் ஒரு பொருளால் இதாகவும் இருக்க முடியும் அதாகவும் இருக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது அதை ஆம்ஃபின்ங்கிற வேர்டில் வந்து சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் இங்கே உள்ள எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஓட்டு வேண்டாம் நான் எஸ்சி என்னை வச்சு சொல்கிறேன் ஓகேவா எஸ்சி என்னை வச்சு சொன்னேன் அப்படின்னா ஆனால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் வந்து ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆட்டமை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து எபிலிட்டி ரெண்டு இப்போ தவளை வந்து தண்ணிலையும் இருக்க முடியும் நிலத்துலையும் இருக்க முடியும் ஓகேவா ஆனால் ஒரு நேரத்தில் தண்ணியில் இருந்துச்சுன்னா தண்ணியில் தான் இருக்குது ஓகேவா நிலத்தில் இருந்துச்சுன்னா நிலத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த கதையும் ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு எஸ்சிஎன் எஸ்சிஎன் வந்து ஒரு பைடென்டேட் லீக் ஆம்பிடென்டேட் லீகாண்ட் ஓகேவா சாரி எஸ்சிஎன் எஸ்சி என் ஓகேவா ஸோ இங்கே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எஸ்சி இந்த என்லையும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா எஸ்சி என் சல்ஃபர்லையும் இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து நைட்ரஜன் மூலமாகவும் ஒரு இதால் அட்டாச் ஆக முடியும் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதில் வந்து எது அட்டாச் ஆகிருக்கலாம்னா இப்போ இப்போ நான் எழுதுகிற காம்பவுண்டில் எதை அட்டாச் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட் இதில் ஃபஸ்ட் இதில் இப்போ எதை அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா உங்களோட சல்ஃபர் அட்டாச் ஆயிருக்கு செகண்டில் என்ன அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் நைட்ரஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல் கூட பைடென்டேட் லிகான் மாதிரி எஸ்சி என் இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்காது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டும் அட்டாச் ஆயிருக்காது இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்காது இது தப்பு ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் கரெக்டு இந்த சைடில் நம்ம எழுதுனதும் கரெக்டு இது ரெண்டும் கரெக்டு இப்போ புரியுதா ஆம்பிடென்டேட் லிகான்னா என்னதான் அதாவது ஒரு லிகானில் வந்து ரெண்டு சைடு இருக்கலாம் ஐ மீன் இந்த சைடு வழியாகவும் அதால் அட்டாச் ஆக முடியும் இந்த சைடு வழியாலையும் அட்டாச் ஆக முடியும் வேற என்ன காம்பவுண்ட்னா இந்த என்ஓ டூ என்ஓ டூவில் வந்து ஆக்சிஜன் மூலமாகவும் இந்த அட்டாச் ஆகலாம் நைட்ரஜன் மூலமாகவும் அட்டாச் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் என்ஓ டூ எது அட்டாச் ஆகிருக்கு நைட்ரஜன் வந்து மெட்டல் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து நைட்ரேட்டோ என்னு இண்டிகேட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது என்ஓ டூ பேர் வந்து நைட்ரேட்டோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் நைட்ரேட்டோ காம்பவுண்ட் எது மெட்டல் கூட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்னு போட்டிருக்காங்க இதுவும் நைட்ரேட்டோ தான் ஆனால் இதில் எது அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஓ தான் மெட்டல் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஓ போட்டிருக்காங்க இப்போ எஸ்சிஎனுக்கு வந்து தயோ சைனேட்டோ தயோ சல்ஃபர்னா தயோ ஓகேவா சிஎன்னா சைனேட்டோ ஸோ தயோ சைனேட்டோ ஓ அந்த அந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் டிஓ டிஓன்னு முடியுது இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் முடியும் ஓகேவா ஓ அந்த ஓங்கிற சவுண்டில் தான் முடியும் ஓகே ஸோ தயோ சைனேட்டோ வந்து இந்த இடத்துல சல்ஃபர் அட்டாச் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல என்னென்னு இண்டிகேட் பண்ணுறனால நைட்ரஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே என்னது எதுன்னு இல்லை ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது நிறையா
இங்க த்ரீய பார்த்தோடனே இதை கோஆர்டினேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா தப்பா இருக்கும் ஏன்னா எத்திலீன் டயமின் என்னது பைடென்டேட்லி காண்டு ஒவ்வொரு எத்திலீனும் ஆக்சுவலாக ரெண்டு ரெண்டு வான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து என்னது அப்படின்னா சாரி கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் இதே கோபால்ட்டு பிராக்கெட்ல இடிடிஏன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு இடிடிஏவும் ஆறு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கோபால்ட்டோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது அப்படின்னா ஆறு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு மூலம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு பதில் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் வரைஞ்சு பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஸோ பிளாட்டினம் சிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ஓகே ஸோ பிளாட்டினம் சிஎல் 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 சி எல் ஓகேவா ஸோ இப்போ பிளாட்டினம் சுற்றி ஆக்சுவலாக அந்த டூ மைனஸ் அதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம இப்போ சார்ஜ் எல்லாம் பார்க்குறது இல்லை ஒவ்வொரு குளோரினும் என்னது மோனோடென்டேட் தான் யூனிடென்டேட் தான் ஓகேவா மொத்தம் எத்தனை குளோரின் பிளாட்டினம் சுற்றி அட்டாச் ஆயிருக்கு ஆறு குளோரின் அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கே என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அடுத்த காம்பவுண்ட் போவோம் கீழே இதுவும் ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் ஈஸியான காம்பவுண்ட் தான் நிக்கலை சுற்றி வந்து நாலு அமோனியா இருக்கும் ஸோ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஓகேவா இதில் எந்த ஒரு ட்விஸ்ட்டும் இல்லை இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வருவோம் ஓகேவா சி டூ ஓ ஃபோர் ஓகேவா இதுக்கு வருவோம் ஐஎன் சி டூ ஓ ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸாக இந்த காம்பவுண்ட் போவோம் கொஞ்சம் டஃப்பான காம்பவுண்டாகவே பார்ப்போம் ஓகேவா ஐஎன் சி டூ ஓ ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் ஓகேவா சார்ஜ் என்ன போட்டிருந்தாங்க த்ரீ மைனஸா ஆமாம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த சி டூ ஓ ஃபோரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்னு தெரியணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்ட்ரக்சரை வரைகிறேன் சி டூ ஓ ஃபோர் அப்படின்னா எனது ஆக்சாலிக் ஆசிட் தான் சிம்பிளாக சொல்ல போகணும்னா ஓ மைனஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த சி டூ ஓ ஃபோர் அப்போ இது என்னது ஒரு பைடென்டேட் லிகாண்டு ஓகேவா அப்போ அயன் சென்ட்ரில் இருக்கும் நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஆக்சிஜனை மட்டும் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஆக்சிஜனை மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஆக்சிஜன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து கார்பன் புரியுதா மொத்தம் நான் மூணு ஆக்சிலேட்டோ போட்டிருக்கேன் மூணு ஆக்சிலேட்டோ போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு கீழேஷன் ரிங் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ அயனை சுற்றி ஆக்சுவலாக எத்தனை பாண்ட் இருக்குன்னு கரெக்டாக அணி பாருங்கள் அங்கே மேலே நம்பரை பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் மூணு இருக்குது நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு போட்டிருந்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் தப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இந்த இதுவும் என்னது பைடென்டேட் லிகாண்ட் அப்போது ஒவ்வொன்றுமே ரெண்டு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போது மொத்தம் மூணு லிகாண்டு ரெண்டு பாண்ட் அப்படின்னா என்னது த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போது இதோட கோஆர்டினேஷன் அயனோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது இந்த இடத்துல சிக்ஸ் ஓகேவா இதோட செகண்டரி வேலன்ஸ் என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே எத்திலீன் டைமின் அதே மாதிரி தான் எத்திலீன் டைமின் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா எத்திலீன் டைமின் வந்து இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு பதில் நைட்ரஜன் போய் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா எத்திலீன் டைமின் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும் கோவால்ட் எத்திலீன் டைமின் த்ரீ ப்ளஸ்ஸா எத்திலீன் டைமின் வந்து ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோவால்ட் எத்திலீன் டைமினோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சைடில் எதுக்கும் எழுதி வச்சுக்கிடுவோம் சி ஐ மீன் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இந்த மாதிரி இந்த சைடு என்ஹெச் டூ ஓகேவா ஸோ லோன் பேர் இந்த நைட்ரஜனில் உள்ள லோன் பேர் தான் என்ன ஆக போகுது போய் அட்டாச் ஆக போகுது அதே மாதிரி நான் வரைய போகிறேன் ரொம்ப டீட்டெயிலாலாம் வரையில நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன்
அது வச்சு நட்பு இருக்கு ஷூ ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து நான் எத்தனை டைம் வச்சு ஒரு ரஃப் டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் மூ மூணு கீழேஷன் ரிங் இருக்கு ஒவ்வொன்றுமே பைடென்டேட் ஓகேவா ஸோ இப்போ கோவால்ட்டை சுற்றி நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் எத்தனை பாண்ட் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேவா ஸோ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஆறு ஓகேவா நீங்கள் மூணுன்னு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா தப்பாயிரும் ஓகேவா ஏன்னா எத்திலின் டைமெண்ட் வந்து என்னது நான் சொன்ன மாதிரி பைடென்டேட் லிகாண்ட் ஓகேவா கடை ஆக்சைட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இடிடிஏ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இடிடிஏ ஒவ்வொன்றுமே ஆறு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இடிடிஏ வந்து சும்மா சிஓ கோபால்ட் ப்ராக்கெட்டில் வந்து இடிடிஏன்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு போட்டு அது ஒன்று தானே இருக்குது ஒன்றுன்னு போட்டுறாதீங்க ஓகேவா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டுறாதீங்க தப்பாயிரும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அதுக்கு வந்து சிக்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் நோட் ஹியர் That coordination number of a central metal or ion is determined only by the number of sigma bond formed by the ligand with the central atom or ion. Pi bond is formed. Actually, you have to back bonding. You have to learn the concept of that. You don't know that you have to consider the coordination number of the sigma bond. You have to consider the sigma bond as a pi bond. You have to consider the back bonding as a pi bond. Okay, wow. So, that's what you have to do. Coordination sphere. So, coordination sphere is very simple. We have to use the bracket in the bracket. அதுதான் என்னது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இப்போ இதை ஏன் நம்ம வந்து ஸ்பியர்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வரைஞ்சி ரெண்டு ஸ்பியர் வரைஞ்சிருப்பேன் ஆக்சுவலாக இன்னர் ஸ்பியர் அவுட்டர் ஸ்பியர் அவுட்டர் ஸ்பியர் வந்து அயனைசபிள் இன்னர் ஸ்பியர் வந்து நான் அயனைசபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் ஒரு வேளை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஓகேவா த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அண்ட் த லிகான்ஸ் அட்டாச் டு இட் ஆர் இன்க்ளோஸ்ட் இன் அ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அண்ட் இஸ் கலெக்டிவ்லி டேர்ம்ட் அஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்டை நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஈஸியான காம்பவுண்ட் நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா பிளாட்டினம் சிஎல் ஃபோர் பிராக்கெட் ஓகேவா டூ மைனஸ்ன்னு எழுதியிருப்பேன் ஓகேவா டூ மைனஸ் ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஸ்பியர் குள்ள இருக்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஓகேவா அதுதான் கோஆர்டினேஷன் திஸ் அயனைசப் இந்த அயனைசபிள் குரூப் ஆர் ரிட்டன் அவுட் சைட் அயனைசபிள் அப்படின்னா இப்போ தண்ணியில போட்டா அயனைஸ் ஆயிரும் இதுதான் நான் டீட்டெயில வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல டூ மைனஸ் இருக்கா இப்போ நான் இதை ஒரு காம்பவுண்டா போடணும்னா இதை நான் எப்படி நியூட்ரலைஸ் பண்ணலாம் வெளியில ஏதாவது ரெண்டு இப்போ கால்சியம் போட்டோம்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ சோடியம் போட்டோம்னா ரெண்டு சோடியம் எடுக்கணும் நான் வந்து பொட்டாசியம் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பொட்டாசியம் வந்து கே ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டு பொட்டாசியம் வெளியில் போட்டோன்னா என்ன பேலன்ஸ் ஆயிரும் வெளியில் இருக்கிற இந்த டூ மைனஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிரும் ஸோ என்னோட காம்பவுண்ட் என்னது கே டூ பிளாட்டினம் சிஎல் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நான் இதை தண்ணியில் போட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அயனைஸ் ஆகும் ஆனால் எந்த இது எது அயனைஸ் ஆகாது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் உள்ளது அயனைஸ் ஆகாது எது மட்டும்தான் இது ஆகும் அந்த ரெண்டு கே ப்ளஸ் மட்டும் தனியாக போயிடும் ஓகேவா அயனைசபிள் ஓகேவா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இதை தண்ணியில் போட்டீங்க அப்படின்னா இது தனியாக வந்துடும் கே ப்ளஸ் தனியாக போயிடும் ஓகேவா இதை வந்து கவுண்ட் ரயான்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்கள் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு மேலே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சார்ஜை நியூட்ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஏதாவது ஒரு அயானை வந்து அவுட் சைடு போட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக என்ன பண்ணுறீங்க அந்த சார்ஜ் வந்து கவுண்டர் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அதுதான் இதை வந்து கவுண்ட் ரயான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா கோஆர்டினேஷன் பாலிகட்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஷேப்பை பற்றி படிப்பீங்க ஷேப் அப்படின்னா ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் லிகான்ஸ் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இல்லை எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு எத்தனை லிகாண்ட் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து ட்ரைகோனல் பிளேனராக இருக்கலாம் பை பிரமிடலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆக்டாகட்ரலாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாறும் ஓகேவா ஸோ ஸ்பெஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிகாண்ட் ஆட்டம் விச் ஆர் டேரக்ட்லி அட்டாச் டு அ சென்ட்ரல் மெட் ஆட்டம் ஆர் ஐயான் டிஃபைனாக கோஆர்டினேஷன் பாலிகட்ரான் அபவுட் த சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு லிகாண்ட் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஷேப்பை பார்த்தாலே தெரியும் இது என்ன ஷேப் அப்படின்னா ஆக்டாகட்ரல் ஷேப் ஓகேவா ஸோ டெட்ராகட்ரல் ஆக்டாகட்ரல் உங்களுக்கு நேரம் இந்த மொதல் மூணு ஷேப் வந்து ரொம்பவே தெளியா இருக்கும் ட்ரைகோனல் பைபி
ஸோ பேசிக்காக நேம் இப்படி தான் வந்திருக்கும் ரொம்ப இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் பட் காம்பவுண்டுக்கு வந்து என்னென்ன ஷேப்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் இதில் ஸ்டார் மார்க் போட வேண்டியது இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டில் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் டெட்ரா ஐ மீன் இதுலேயும் நாலு லிகாண்டு தான் இருக்குது இதுலேயும் நாலு லிகாண்டு தான் இருக்குது ஆனால் நிக்கல் சிஓ ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து என்ன ஷேப்பில் வரும் அப்படின்னா டெட்ராகட்ரில் வரும் ஆனால் பிளாட்டினம் டெட்ராக்குளோரைடு வந்து என்ன ஷேப்பில் வரும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிளேனாரில் வரும் இதை மட்டும் மாற்றி போட்டுறாதீங்க ரெண்டுலேயுமே நம்பர் ஆஃப் லிகாண்டு வந்து நாலு தான் ஆனால் ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் பிளேனார் ஒன்று வந்து என்னது அப்படின்னா டெட்ராக ஆ ஒன்று ஸ்கொயர் பிளேனார் ஒன்று டெட்ராகட்ரல் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போவே பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த என்டைட்டிஸ் பார்க்கும்போதே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஓகேவா அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இதை ரீட் பண்ணலாம் போகிறது கிடையாது இது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த நான் சைனைடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த சைனைடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற காப்பர் வந்து என்ன சார்ஜில் இருக்கோ அதுதான் என்னது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ சியு சிஎன் ஃபோர் டைம்ஸ் த்ரீ மைனஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ இது வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு சியு சிஎன் வெளியில் என்ன இருக்கு த்ரீ மைனஸ் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் சைனைடோட சார்ஜ் என்னது மைனஸ் மொத்தம் சாரி சைனைடு மொத்தம் எத்தனை இருக்கு சிஎன் த்ரீயா ஃபோரா காம்பவுண்டில் சிஎன் ஃபோர் ஓகேவா நாலு சைனைட் இருக்கு ஓகே அப்போ எத்தனை மைனஸ் வரும் டோட்டலாக ஃபோர் மைனஸ் வெளியில் என்ன இருக்கு மைனஸ் த்ரீ இருக்கு அப்போ காப்பர் என்ன சார்ஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கணும் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டு ப்ளஸ் ஒன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதை வந்து ரோமன் லெட்டரில் சியு அந்த ஒன்னு போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா சியு ஒன் ஐ மீன் காப்பர்னு எழுதி ஒன்னுன்னு போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா நேம் எழுதும் போது நேமிங் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் தான் படிப்போம் ஸோ இது ஒரு வேலை இதை நீங்கள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்க தரலனா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இந்த மைனஸ் ஃபோர் அந்த சைடு போனால் ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ அந்த காப்பர் மேலே அந்த ப்ளஸ் ஒன்னு இல்லை ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லை அது பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஓகேவா நான் அதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்ஸ் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா போக போக ரொம்ப வேகமாக போயிடும் இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கடைசி ரெண்டு பேராக வந்து நம்ம ரொம்ப டீப்பாகலாம் ஒவ்வொரு லைனாலாம் வாசிக்கல இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஓ இதுதான் ஆக்சிடேஷன் நம்பரா அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங் படிக்கும் போதே என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சிட்டிங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஹோமோலெப்டிக் அண்ட் ஹெட்டிலோலெட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ரெண்டு காம்பவுண்ட் எடுக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பிளாட்டினம் சிஎல் ஃபோர் ஓகேவா சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் இப்போ இன்னொரு காம்பவுண்ட் எழுதுகிறேன் இதே மாதிரி இது என்ன அப்படின்னா பிளாட்டினம் சிஎல் டூ டைம்ஸ் சைனை டூ டைம்ஸ் போடுவோம் ஏன் அப்படின்னா தான் சார்ஜ் சேமாக வரும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இதுலேயும் குளோரினோட சார்ஜும் மைனஸ் ஒன்று தான் சைனோட சார்ஜும் மைனஸ் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ பிளாட்டினம் ரெண்டுலேயுமே என்ன சார்ஜில் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன்லேயும் சரி செகண்ட் ஒன்லேயும் சரி பிளாட்டினம் இங்கேயும் ப்ளஸ் டூ தான் இங்கேயும் ப்ளஸ் டூ தான் இப்போது இ ஒன்று வந்து ஹோமோலைட்டிக்குன்னு வாங்க ஹோமோலைட்டிக்குன்னு வாங்க இன்னொன்று வந்து ஹெட்டிலோலைட்டிக்குன்னு வாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன்றில் சிங்கிள் டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குது எல்லா லிகாண்டுமே குளோரின் அவ்வளோதான் ஒரே டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று ஹோமோலைட்டிக்காக அதோட நேம் ஹோமோலப்டிக் சாரி இந்த உடலாம் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணி பார்த்ததே இல்லை எங்கேயுமே யாருமே அவ்வளோ ஓகேவா ஸோ ஹோமோலப்டிக் ஒரு லி அதே மீன் ஒரே டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹோமோலப்டிக் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் ஒரு டைப்பு சைனைடு ஒரு டைப்பு ஸோ மொத்தமாக ரெண்டு வகையான லிகாண்ட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒன்று கிடையாது மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் இருந்தால் அதுன்னா ஹெட்டிரோ ஹெட்டிரோ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஹெட்டிரோ லெப்டிக் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட் காம்பவுண்டில் எல்லா லிகாண்டுமே அமோனியா செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் அமோனியாவும் இருக்குது குளோரினும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குது மோர் தென் ஒன் டைப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்கிறனால இது வந்து ஹெட்டிரோலெப்டிக் ஓகேவா ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறையா பேஜெலாம் பார்க்கல இன்றைக்கி நம்ம வெறும் ரெண்டே பேஜ் தான் பார்